글로 사진을 찍는다고 생각하고 기록을 해보세요. 안녕하세요 여러분 융입니다 제가 융팁이라고 해서 제가 알게 된 것들을 하나씩 풀어보려고 해요 그래서 첫 번째는 글쓰기 요령입니다 저는 작가가 되는 사람들은 좀 따로 있는 줄 알았고 저는 제가 글을 못 쓴다고 생각했는데 글쓰기에 재미를 붙인 지는 10년 넘은 것 같아요 2015년부터 브런치에 꾸준히 글을 쓰기 시작하면서 작가라고 불리고 2009년에 퇴사는 여행으로 독립출판물 만들고 그 독립출판물을 정식 출간하게 되고 또그도 하게 되면서 지금은 이제 그런 경험들이 쌓인 지 3년째예요 그러니까는 작가라는 정체성에 저도 조금 편안해지고 글을 어떻게 쓰면 될까요? 라는 질문을 받는데 제가 깨닫게 된 것들을 나누면 도움이 될 수도 있을 것 같아서 이 영상을 찍게 되었습니다 꾸준하게 쓰면서 터득한 저의 요령들을 공유해 볼게요 일단 가장 중요한 거는 첫 번째, 생각이 날 때마다 붙잡아서 기록하는 거예요. 기록의 쓸모라는 책도 있잖아요. 무엇이든지 기록을 해두면 그게 뭐 언제 도움이 되겠어 라고 생각할 수도 있는데 나중에 안 써도 되거든요. 근데 그 기록하는 행위 자체가 습관이 돼요. 이게 되게 중요한 것 같아요. 이게 한번 습관으로 자리 잡히면 나중에 쓸수 있는 소스가 엄청나게 많아집니다. 기록을 많이 해놓을수록 긴 글을 쓰기가 수월해져요. 레고블록처럼 글감을 모아두고 저도 이제 그 문장들을 조합할 때가 많거든요. 예를 예를 들면 은 저는 이렇게 매일매일 글을 쓰고 있어요 아이폰 기본 메모장에 좀 폴더별로 구분을 해서 제가 드는 생각들을 기록을 해두는 편이에요 문장 같은 경우에는 필사를 많이 하는 편인데 이런 노트에다가 책 속에서 좋았던 문구를 그냥 쭉 정리를 해둡니다 검색은 안 되는데 필사는 손으로 쓰면 더 남는 게 있는 것 같아요 온라인에 있을 때보다 아날로그 형태로 기록을 하면 이렇게 펼쳐볼 때마다 오히려 더 자주 보게 되는 것 같아요 좋은 문장들을 제가 좋아하는 책들에서 인용을 할 때가 많습니다. 네. 두 번째 팁은 이거는 진짜 큰 팁이에요. 문장 하나에서 출발하는 거예요. 제가 광고회사에서 카피라이터로 일을 했던 경험이 있는데 카피가 곧 기획이더라고요. 계속 좁혀서 뾰족하게 만드는 거예요. 근데 그 카피 하나가 아이디어가 됩니다. 글도 마찬가지예요. 글한 편에 제가 하고 싶은 이야기를 문장 하나로 정리를 해가지고 그거를 써두고 여기에 어울리는 뭔가가 보이거나 뭐책 속에서 어떤 구절을 발견하거나 저의 경험이 떠 떠오르거나 생각나는 것들을 다 적어둔 다음에 이걸 이제 구조를 짭니다. 대분류 아래에 소분류를 넣는다고 생각하시면 쉬워요. 그래서 좀큰 주제가 먼저 나오고 포인트 1, 2, 3이 나오고 그 1, 2, 3에 해당하는 뒷받침되는 증거를 붙이면 돼요. 예를 들면 좋아하는 마음이 열쇠가 된다 이 문장을 정했으면 제가 좋아하는 마음 덕분에 기회를 얻은 게 뭐가 있었지? 생각해보면 첫 번째가 이직의 기회 두 번째가 함께 일을 하고 싶다는 그런 콜라보의 기회 세 번째는 뭐 새로운 기회 발견 이런 게 있었으면 은그 1, 2, 3에 해당하는 저의 경험이나 아니면 책 속에서 찾은 아까 그런 필사 문장 그런 데서 찾아서 살을 붙입니다. 그렇게 구조를 짜고 쓰면 은 되게 편해요. 글을 쓰는 하나의 요령이에요. 이건 에세이 같은 형식은 사실 좀 다른 것 같아요. 그래도 저는 에세이도 문장 하나에서 출발하는 건 똑같습니다. 에세이의 경우에는 구조를 짜기보다는 제가 하고 싶은 말들은 다 적어두기는 해요. 근데 뭔가 쓰면서 자리에 맞 맞는 문장들을 재배치를 하면서 구조가 잡히는 것 같아요. 또 다른 팁을 드리면 목차를 짤때 트렐로라는 서비스의 칸반 보드를 썼었어요. 근데 지금은 노션에도 칸반 보드 기능이 있어서 노션에 칸반 보드를 활용해서 목차를 짭니다. 그 다음 팁은 세 번째가 담백하게 쓰기입니다. 문장을 길게 쓰려고 하지 않고 최대한 짧게 쓰려고 하는 편이고 만약에 문장이 너무 길어진다 싶으면 좀 중간에 쉼표를 넣어서 쉴 공간을 줍니다. 이거는 그냥 쓰는 성향인데요. 저는 좀 담백한 거를 좋아해요. 좀 화려하고 꾸민 것 같은 글보다는 꾸미지 않으려고 노력을 하는 편입니다. 그 다음 팁은 제가 글로 찍은 사진이라고 부르는 요령이에요. 제가 여행 다닐 때 핸드폰을 방에 두고 나온 적이 있었어요. 그때 이제 수첩이랑 펜은 있었는데 숙소 앞에 있는 광장에 그냥 앉아서 계속 몇 시간이고 구경을 했어요. 그게 좋아서 제가 보고 있는 장면들이 너무 아름다운데 핸드폰이 없으니까 이걸 어떻게든 기억하고 싶은 거예요. 그래서 그때 제가 뭘 했냐면 은제 눈앞에 보이는 장면들을 사진 찍는 것처럼 기록을 해봤어요. 글로 사진을 찍는다고 생각하고 기록을 해보세요. 내가 딱 표현하고 싶은 장면에 이제 프레임을 이렇게 설정을 해두고 그 안에 있는 장면들을 
내 나름의 문장들로 표현하는 거예요. 그래서 뭐 어떤 분수가 있는데 어떤 색깔이고 지금은 노을이 지고 있어서 이렇게 빛이 비추고 있고 그 옆에는 어떤 커플이 있는데 어떤 옷을 입고 있고 나는 왜 이들에게 계속 눈길이 가며 이런 거를 막 썼어요. 제가 만약에 그냥 핸드폰으로 찍고 말았으면 은 이렇게까지 기억은 안 났을 것 같은데 그때 쓴글 때문에 더 생생하게 남은 것 같은데 이게 되게 좋은 훈련인 것 같아요. 제가 쓰는 문장들을 읽으면 머릿속에 뭐 그림이 그려 진다 약간 이런 후기들을 받은 적이 있는데 꼭제 글뿐만이 아니라 장면이 펼쳐지듯이 글을 쓰는 분들이 있어요. 근데 저는 이분들이 다 글로 사진 찍는 것 같거든요. 이 말을 염두에 두고 써보시면 되게 좋은 훈련이 될 거라고 생각합니다. 소리, 시간, 움직임 이런 거를 다 관찰하게 되거든요. 그 관찰력이 되게 중요한 것 같아요. 좀 평범한 것도 특별하게 만드는 힘도 있습니다. 저는 이스라 작가 책책 처음 읽을 때 너무 생생하게 그림이 그려지는 거예요. 그래서 처음 나왔을 때 충격적이었거든요. 너무 글을 잘 써서 근데 그 이유가 그 장면에 있는 이스라 작가가 너무 상상이 되면서 제가 이 캐릭터에 너무 매료돼서 계속 이스라 작가 사진 보고 다시 읽고 사진 보고 막 이렇게 읽었었던 기억도 있습니다. 그 다음 팁은 누군가에게 말하듯이 쓰는 겁니다. 진짜 글이 안 써질 때는 제가 지금 여러분에게 하고 있는 것처럼 어, 녹음기를 켜놓고 그냥 막 이야기를 시작하는 거예요. 내가 드는 생각들을 얘기를 하고 나중에 그거를 받아 적으면 그것도 글이 되잖아요. 근데 여기에 내 목소리가 담겨 있을 거예요. 물론 다른 사람들이 이해하기 쉽게 하기 위해서 어느 정도의 퇴고를 거쳐야겠지만 정말 글이 안 써진다. 어떻게 써야 할지 모르겠다 할 때는 일단 말을 시작하면 거기에서 더 군더더기나 이런 거를 좀 지우고 편집을 하면 되거든요. 그리고 되게 중요한 팁을 또 드리자면 많이 읽어야 돼요. 이게 진짜 중요합니다. 많이 읽고 많이 쓰면 늘 수밖에 없어요. 카피라이터로 일을 했으니까 글쓰기 관련된 책은 되게 많이 찾아본 편이에요. 거기에서 이제 군더더기를 없애고 좀 간결하게 쓰고 이런 거를 선호하게 된 거고 저는 책 읽는 거를 진짜 좋아해요. 그냥 어렸을 때부터 있었던 습관이었고 한 번에 여러 권을 읽는 편이고 무조건 많이 읽으려고 하는 편은 아닌데 어떤 책은 되게 오래 걸려요. 엄청나게 꼼꼼하게 읽고 어떤 책은 속독을 하고 어떤 책은 필사하면서 읽습니다. 그래서 책 읽는 거는 그냥 내가 재밌는 책 읽으면 되거든요. 저는 소설 좋아해요. 어렸을 때부터 소설 읽는 거 좋아했는데 그냥 재미를 위해서 읽는 책도 다제 안에 뭐가 남은 것 같아요. 측정하기는 어려워도 제가 글쓸때 그런 근육을 키워주고 자양분이 되어준 건 책을 많이 읽었기 때문이라고 생각을 합니다. 그리고 모든 일이 다 그렇듯이 내가 시간을 들이는 만큼 그 내공이 쌓여요. 무엇이든 많이 읽고 글을 쓰다 보면 그 근육이 생깁니다. 제가 하기 좋아하는 말이 있는데요. 계속 쓰면 힘이 된다. 마지막 요령은 퇴고 퇴고 퇴고입니다. <웃음> 원래 초안은 형편 없어도 돼요. 그냥 아무렇게나 써도 되고 일단은 나만 보는 거잖아요. 그래서 중요한 건 어쨌든 손을 움직이는 것 같아요. 손을 움직여서 죽이 되든 밥이 되든 뭔가를 만들어 놓은 다음에 그거를 그냥 계속해서 다시 읽으면서 더 좋게 만들면 돼요. 저는 퇴고할 때 하는 작업은 그 문장의 순서를 찾아주는 일이에요. 그리고 이 앞뒤로 어떤 문장을 더 덧붙일지도 되게 많이 생각을 하게 되고 그 요조 작가님이 최근에 낸 실패를 사랑하는 직업 책 머리에 첫 문장이 이거거든요. 책을 쓰면서 수없이 반복하는 것은 이상하지만 자기가 쓴 것을 다시 읽는 일이다. 근데 이 말에 저 너무 공감했어요. 저도 제가 쓴 글을 엄청나게 많이 읽는 편이에요. 아마 제가 쓴글 세상에서 제가 제일 많이 읽었을 거예요. 계속해서 읽으면 걸리는 문장들이 보입니다. 컴퓨터 화면으로도 읽고 핸드폰으로도 읽어요. 그러면 이게 되게 신기한 게큰 화면으로 읽을 때랑 핸드폰 화면으로 읽을 때랑 걸리는 문장들이 달라요. 두 가지 방식으로 꼭다 하는 건 아니고 그냥 이동하면서도 많이 읽으면서 좀 걸리는 문장들 메모한 적도 있었고 퇴사는 여행 때는 진짜 그렇게 했어요. 좀잘안 넘어가는 부분들을 조금씩 보수하고 이미 써놓은 글에 덧붙이면 좋은 내용이 생각나면 은 그거를 수정하기도 합니다. 그리고 어느 순간에는 마무리해야 돼요. 완벽한 글은 세상에 없거든요. 와 어떻게 이렇게 쓰지? 하는 
하는 글들은 있는데 중요한 건 완벽보다 완성입니다. 어떤 글이든 100%는 아니어도 한 70% 이상만 되면 그냥 바랭 누르는 게 답이에요. 진짜 마지막으로 하고 싶은 얘기는 중요한 거는 글 쓰는 요령보다 내가 하고 싶은 이야기예요. 어떤 글을 써야 할지 모르겠으면 일단은 자기 일상을 기록하는 거 아니면 은 나의 일 관련된 글을 써봐도 좋을 것 같고요. 글 쓰기는 진짜 요령보다 그 안에 담긴 누군가의 생각이 중요한 것 같아요. 사람들이 이 사람이 진짜 글 쓰는 요령이 좋다고 해서 그것 때문에 좋아하기보다는 그 안에 있는 메시지가 나한테 울림을 줬을 때더큰 감동을 받을 때도 있는 것 같아요. 모두가 글을 쓰면 좋은 것 같은 거는 글쓰기가 결국 내면을 들여다보는 일이에요. 글을 쓰면 쓸수록 내가 나랑 대화를 하게 되고 내가 누구인지를 알게 되거든요. 그게 제일 글쓰기의 순 기능인 것 같고 그냥 기록을 해두면 미래에 나한테 좋아요. 그냥 이렇게 펼쳐봤을 때아 내가 이때도 이런 생각했었어? 좀 앨범 볼 때처럼 과거의 나를 만날 수 있는 작업이니까 나에게 좋다는 거? 그래서 모두가 글을 쓰셨으면 좋겠습니다. 글 쓰면 확실히 내면의 중심이 단단해집니다. 내가 어떤 사람인지를 잘 알게 되니까 상황에 비교적 덜 흔들리게 되는 것 같습니다. 글을 쓰는 시간이 쌓일수록 어떻게든 도움이 될 거고 이 문장을 계속 기억해 주세요. 계속 쓰면 힘이 됩니다. 다음번에도 또 다른 요령으로 돌아올게요. 안녕!